అందరికీ నమస్కారం ఎస్బీఆర్ టాక్స్ ఛానల్ స్వాగతం ఛానల్ వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎలాంటి స్కూల్ ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్ ఎంపిక చేసుకోవాలి ఏ ఏ ఇంజనీరింగ్ ఎంట్రన్స్ అప్లై చేయాలి ఎలాంటి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ బ్రాంచ్ను ఎంపిక చేసుకుంటే మనకు సరైన ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది ఇలాంటి అనేక విషయాల కోసము ఎస్బీఆర్ టాక్స్ అనే యాప్ను ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇప్పటికే వేలాది మంది దీనివల్ల ప్రయోజనం పొందారు కాబట్టి వెంటనే ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సిందిగా సూచన మిత్తులారా భారతదేశంలో ఐఐటికి ఉన్న క్రేజు సామాన్యమైనటువంటిది కాదు ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో ఏ సమాజంలో కూడా ఒక ఎంట్రన్స్ పట్ల ఇంతటి క్రేజ్ ఇంతటి అనురక్తి ఉండదు అయితే ఇది క్రేజ్ మాత్రమే కాదు జేఈ అడ్వాన్స్ అనేటువంటి టెస్ట్ ఇది ప్రపంచం మొత్తంలో అత్యంత కఠినమైనటువంటిది మోస్ట్ డిఫికల్ట్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ అలాంటి ఎగ్జామ్స్లో కూడా మన పిల్లలు దాదాపు నైంటీ పర్సెంట్ మార్క్స్ స్కోర్ చేస్తారు ప్రపంచంలో ఏ వ్యక్తి కూడా ఒక జేఈ అడ్వాన్స్ పేపర్ను మొత్తానికి మొత్తం కరెక్ట్గా చేయలేరు దాదాపు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు కూడా అప్పుడప్పుడు మన పిల్లలు కరెక్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి పేపర్ యొక్క డిఫికల్ట్ లెవెల్ని ముందు మరి అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి చాలా కొద్ది మార్కులకే కూడా మనకు మంచి ఐఐటి సీట్లు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఒకసారి మనం ఐఐటి పేపర్ యొక్క సరళి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తే క్వాలిఫై అవుతాం ఎన్ని మార్క్స్ వస్తే ఎంత ర్యాంక్ వస్తుంది ఎంత ర్యాంక్ వస్తే సుమారుగా ఎక్కడ సీట్ వస్తారు అనేటువంటిది ఒక విహంగ వీక్షణలాగా మనం తెలుసుకుందాం వీడియో చివరి చూడండి ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి వీడియో ఈ ఒక్క వీడియో చూడడం ద్వారా మీకు జేఈ అడ్వాన్స్ పైన ఒక సమగ్ర పరిచయం కలుగుతుందని చెప్పి నేను మీకు హామీ ఇస్తున్నాను అయితే జేఈ అడ్వాన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఒకనాడు ఓ పదిహేను ఏళ్ళ క్రితం సుమారుగా డిస్క్రి డిస్క్రిప్టివ్ పద్ధతిలో ఉండేది చుక్కా రామయ్య వారి వాళ్ళ ఎంట్రన్స్కు టాప్ ర్యాంక్స్ వచ్చేటువంటి టైంలో కానీ ఆ తర్వాత ఇది ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ అయింది ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో కూడా రకరకాల క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి తెలుగు మల్టిపుల్ చాయిస్ ఉంటాయి మల్టీ కరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి న్యూమెరికల్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇట్లా రకరకాల ప్యాటర్న్స్లో క్వశ్చన్స్ ఉంటుంటాయి కొన్నిటికి టూ మార్క్స్ ఉంటుంది కొన్ని ప్లస్ ఫోర్ ఉంటుంది కొన్ని ప్లస్ ఫోర్ మైనస్ టూ ఉంటుంది కొన్ని ప్లస్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ ఉంటుంది రకరకాలుగా ఉంటుంది నిజానికి మార్కులు కూడా జేఏ అడ్వాన్స్ ఎన్ని మార్కులు ఉంటాయో మనం చెప్పలేము ఒక్కొక్కసారి ఒక్కో రకమైన మార్కులు ఉండేది కాకపోతే ఈ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కమిషన్ మూడు కూడా సమానంగా ఉండేది రెండు పేపర్స్ కూడా ఉండేది ఉదయం ఒకటి మధ్యాహ్నం ఒకటి మొత్తం సిక్స్ అవర్స్ పేపర్ త్రీ అవర్స్ ప్లస్ త్రీ అవర్స్ ఉండేది ఇప్పుడు కూడా అది అట్లే ఉంది పేపర్ వన్ పేపర్ టూ ప్యాటర్న్ అట్లే ఉంది మూడింటికి సమానించిన ప్యాటర్న్ అట్లే ఉంది కానీ గత టూ ఇయర్స్ నుంచి మాత్రం ఎన్ని మార్క్స్ అనేది దానిలో కొంత స్థిరత్వం ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది ట్వంటీ టూ అండ్ ట్వంటీ త్రీ రెండు కూడా త్రీ సిక్స్టీ మార్క్స్ ఉన్నాయి ఇది నార్మల్గా లా లాస్ట్ ఇయర్ ఎన్ని మార్క్స్ ఉంటే దీనికి కంప్లీట్ రివర్స్గా మళ్ళీ మారేది ఎవ్రీ ఇయర్ బట్ ఈ లాస్ట్ పది పదిహేను ఏళ్ళలో ట్వంటీ వన్ సారీ ట్వంటీ టూ అండ్ ట్వంటీ త్రీ రెండు సంవత్సరాల మధ్య సేమ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి మొత్తం త్రీ సిక్స్టీ మార్క్స్ రెండు పేపర్లు సమానం ఇంతకుముందు రెండు పేపర్లు సమానం ఉండేటివి కాదు సో వన్ ఎయిటీ ప్లస్ వన్ ఎయిటీ దానిలో ప్రతి సబ్జెక్ట్ కూడా సిక్స్టీ 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 మళ్ళీ పేపర్ టూలో కూడా సిక్స్టీ 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 కాబట్టి సమానమైనటువంటిది ప్యాటర్న్ టూ ఇయర్స్ మెయింటైన్ మనం ట్వంటీ ఫోర్ కూడా అట్లా మెయింటైన్ అవుతుందంటే ఆ విషయం చెప్పలేము బట్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ అదే విధంగా ప్యాటర్న్ వచ్చింది కాబట్టి బహుశా ట్వంటీ ఫోర్ కూడా అదే ప్యాటర్న్ వస్తుందని మనం ఆశిద్దాం ఒకసారి ఈ జేఈ అడ్వాన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ యొక్క క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ గురించి మనం విశ్లేషణ చేద్దాము నార్మల్గా నోటిఫికేషన్లో వేరే విధంగా ఉంటుంది కానీ సరైనటువంటి సంఖ్యలో స్టూడెంట్స్ లభ్యం కాకపోవడం వల్ల దాదాపు ప్రతి సంవత్సరం కూడా క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ను తగ్గిస్తుంటారు గత నాలుగైదు సంవత్సరం నుంచి అదే జరుగుతుంది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ కూడా అదే జరిగింది ఇప్పుడు సవరించినటువంటి అంటే రిజల్ట్స్ తర్వాత సవరించినటువంటి పర్సంటేజ్ ఎంత ఒక స్టూడెంట్ జేఈ అడ్వాన్స్లో క్వాలిఫై కావాలి అంటే అదేవిధంగా మార్క్స్ ఎంత అనేటువంటి విషయాలు చూద్దాము స్టూడెంట్స్ పర్సంటేజ్ ఏంటంటే మొత్తంలో సబ్జెక్ట్ వారీగా పర్సంటేజ్ ఉంటుంది టోటల్గా పర్సంటేజ్ ఉంటుంది అదే జేఈ మెయిన్స్లో అట్లా ఉండదు సో పర్స ఇట్లా క్వాలిఫైయింగ్ అంటే ఏమి ఉండదు జేఈ మెయిన్స్లో కానీ అడ్వాన్స్లో మాత్రము మనకు ర్యాంక్ డిస్ప్లే కావాలంటే ఖచ్చితంగా మనము సబ్జెక్టుల వారిగా క్వాలిఫై కావాలి టోటల్ అగ్రిగేట్గా కూడా క్వాలిఫై కావాలి ఇప్పు
సిఆర్ఎల్ అంటే ఏ రిజర్వేషన్ లేని వారికి సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ పర్సెంట్ ఇన్ ఈచ్ సబ్జెక్ట్ అదేవిధంగా మినిమం పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్ మార్క్స్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ టోటల్గా అంటే టోటల్ మార్క్స్లో అంటే త్రీ సిక్స్టీకి ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ రావాలి జనరల్ ఈడబ్ల్యూస్ ర్యాంక్ ఏమో సిక్స్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రావాలి అగ్రిగేట్ టోటల్ కలిపి ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రావాలి అదేవిధంగా ఓబీసీ ఎన్సీఎల్కు సిక్స్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సబ్జెక్ట్ వారిగా రావాలి టోటల్ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సేమ్ ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూ సేమ్ వచ్చింది ఎస్సీ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ టూ అండ్ లెవెన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ ఫైవ్ ఎస్టీ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ టూ లెవెన్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సేమ్ ఎస్సీ ఎస్టీకి సేమ్ ఇచ్చాడు ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూ సేమ్ ఇచ్చాడు పీడబ్ల్యూడి కూడా త్రీ పాయింట్ ఫోర్ టూ సేమ్ ఇచ్చాడు ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడి సేమ్ అంతే సో జనరల్ ఈడబ్ల్యూస్ పిఎఫ్ పీడబ్ల్యూడి కూడా ఇవన్నీ కూడా అట్లా ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ ప్రి ప్రిపరేటరీ ర్యాంక్ కూడా ఇస్తున్నాడు ప్రిపరేటరీ ర్యాంక్ రిజర్వేషన్ ఉన్న వాళ్ళకు ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూ వాళ్ళ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక అది ఒక డిఫరెంట్ యాక్చువల్ ఒక వన్ ఇయర్ ఎక్స్ట్రా కోచింగ్ ఇచ్చి మళ్ళీ అడ్మిషన్ తీసుకుంటారు దాని గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం సో అదే మార్క్స్ విషయాల్లో చూస్తే మీకు ఒక మనకు జన్ ఒక స్టూడెంట్ ఒక జనరల్ స్టూడెంట్కు ర్యాంక్ డిస్ప్లే కావాలంటే మనకు ఏదో క్వాలిఫై కావాలి మనకు ర్యాంక్ లిస్ట్లో మనది రావాలి అంటే అంటే మన కౌన్సిలింగ్లో పార్టిసిపేట్ కావాలి అడ్వాన్స్ అంటే విడివిడిగా ప్రతి దానిలో కూడా ఎయిట్ మార్క్స్ రావాలి టోటల్గా ఎయిటీ సిక్స్ మార్క్స్ లాస్ట్ టైం ఇది పెరిగింది ఇంతకుముందు తక్కువ ఉండేది అంతకు సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీలో ఉండేది ఎయిటీ సిక్స్ మార్క్స్ అంటే త్రీ సిక్స్టీకి ఎయిటీ సిక్స్ మార్క్స్ అందులో లెస్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే వస్తే మనకు ఏదో ఒక ర్యాంక్ వస్తుంది అదే ఇంకా ఓబీసీ వాళ్ళకు సెవెన్ ప్రతి సబ్జెక్ట్స్లో టోటల్ సెవెంటీ సెవెన్ ఈడబ్ల్యూస్ కూడా సేమ్ ఎస్సీ ప్రతి సబ్జెక్ట్లో ఫోర్ అంటే జనరల్లో సగము ఈ ఫార్టీ దీనిలో సగం అంటే జనరల్లో ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూ వాళ్ళకు కూడా సగము మీరు పక్కన ఉన్నటువంటి లిస్ట్లో మీరు అన్ని వివరాలు చూసుకోవచ్చు ఇవి మీకు స్క్రీన్ షాట్ కూడా తీసుకోవచ్చు మీ వివరాల కోసం అదేవిధంగా ఎన్ని మార్కులకు ఎంత ర్యాంక్ వస్తుంది అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకు ఎన్ని మార్కులు వస్తే మనకు ఎంత ర్యాంక్ వస్తుంది ఎంత ర్యాంక్ వస్తే ఏ కాడ సీట్ వస్తుంది అనే విషయం కూడా మనం మాట్లాడదాం కానీ వీడియో లెంగ్తి అవుతుంది మన తర్వాత దానిలో నెక్స్ట్ వీడియో దాన్ని చేద్దాం ఎప్పుడు కూడా దానికోసం మీరు చూస్తుండండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి యాప్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఒకసారి జేఈ అడ్వాన్స్ మార్క్స్ వర్సెస్ ర్యాంక్ లిస్ట్ చూద్దాం ఇది అఫీషియల్ డేటా కాదు అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అఫీషియల్గా వచ్చిందే కానీ జేఈ అడ్వాన్స్ వాళ్ళు ఇట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం వాళ్ళు సైట్లో ఇవ్వరు కానీ మనం అనేక విద్యార్థుల యొక్క డేటాను క్రోడీకరించే పిదప మనం ఈ స్టాటిస్టిక్స్ ఇస్తున్నాము ఇది టెంటేటివ్గా తీసుకున్నటువంటి డేటా సో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వాళ్ళకు త్రీ ఫోర్టీన్ వచ్చింది ఫైవ్ హండ్రెడ్ ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళకు వన్ నైంటీ టూ వచ్చింది సిక్స్ హండ్రెడ్ ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళకు వన్ నైంటీ సిక్స్ వచ్చింది థౌజండ్ ర్యాంక్ వచ్చిన వన్ సెవెంటీ వచ్చింది లెవెన్ హండ్రెడ్ ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళకు లెవెన్ హండ్రెడ్ వన్ వచ్చిన వాళ్ళకు వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ వచ్చింది వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ తర్వాత ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వాళ్ళకు వచ్చింది టూ థౌసండ్ ర్యాంక్ ఉన్న వాళ్ళకు వన్ ఫార్టీ సిక్స్ వచ్చింది అట్లా టూ థౌసండ్ వన్ ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళకు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ సో సుమారు ఇట్లనే ఫోర్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ థౌసండ్ వచ్చిన వాళ్ళకు వన్ ఫిఫ్టీన్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ వస్తే ఫైవ్ థౌసండ్ మార్క్స్ వస్తుంది అదేవిధంగా ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే వన్ ట్వెల్వ్ వచ్చింది తర్వాత సిక్స్ థౌసండ్ వరకు రావాలంటే వన్ నాట్ నైన్ వచ్చింది సిక్స్ థౌసండ్ వన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే వన్ నాట్ సెవెన్ అట్లా సెవెన్ థౌసండ్ అంటే వన్ నాట్ ఫోర్ అట్లా మీరు ఎయిట్ థౌసండ్ ర్యాంక్ అంటే నైంటీ సిక్స్ థౌసండ్ ర్యాంక్ అంటే నైంటీ టూ సో టెన్ థౌసండ్ ర్యాంక్ అంటే నైంటీ టూ లెవెన్ థౌసండ్ ర్యాంక్ అనుకుంటే దాదాపు మనకు ఎయిటీ నైన్ సో దీన్ని బట్టి మనకు అంటే దాదాపు మార్క్స్ ఎంత ఏ మార్క్స్కి ఎంత ర్యాంక్ వచ్చు అనేది విషయం మనకు తెలు తెలుస్తుంది ఇది మనము అనేక స్టూడెంట్స్ ఒక డేటాతో తయారు చేసేటువంటిది వంద శాతం యాక్యురేట్ డేటా ఎవరి దగ్గర కూడా ఉండదు అంటే దీన్ని బట్టి మనకు ఒక అంచనా వస్తుంది మీకు కాబట్టి మనకు తక్కువ మార్కులు వచ్చినా కూడా మంచి సీట్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మార్క్స్ని చూసి కంగారు పడద్దు మన స్టూడెంట్స్ మన కాలేజీలో ఎయిటీ వస్తున్నాయి హండ్రెడ్ వస్తున్నాయి వన్ ట్వంటీ వస్తున్నాయి తక్కువ వస్తున్నాయి మనం భావిస్తాం ఎందుకంటే మనకు స్కూల్లో ఇంటర్మీడియట్లో కూడా నైంటీ నైన్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ రెగ్యులర్గా మార్క్స్
ప్రాబ్లం వస్తుంది అందరు కూడా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ధన్యవాద్ భారత్ మతకి